కొట్టడము జల్లడము ముగ్గులు వేయడము ఇవన్నీ అలవాట్లు ఉండేది మళ్ళీ మా అమ్మేమి ఎప్పుడు దాన్ని బలవంతం చేసేది కదా పని చేయమని కానీ అదొక వాతావరణం ఆడవాళ్ళందరూ పనులు చేసుకునే వాళ్ళు రేషన్ షాప్కి వెళ్ళేవాళ్ళమా ఆ మూట అది ఎంత ఎంత బరువు ఉంటుందమ్మా ఈ పదిహేను పదమూడు పన్నెండేళ్ల పిల్లలు కూడా సరుకులు మోసుకొని ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు జనరేషన్ మారిపోయింది వర్కింగ్ ఉమెన్స్ సంఖ్య రోజు రోజుకి లక్షలో పెరిగిపోతుంది ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువైపోతూ ఉన్నారు బట్ ఈ ట్రెండ్ని ఎలా చూడాలంటారు అది పాజిటివ్నెస్సా నెగిటివ్నెస్సా ఒకటైతే ఉంది తల్లి ఇప్పుడు స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ ఇది వ్యత్యాసం ఇద్దరికీ లేదమ్మా మనం పురాతన కాలం విధి విధానంగా ఇన్ని ఉద్యోగాలన్నా చేసుకోవచ్చు అభ్యంతరం లేదు చక్కగా చదువుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న స్థాయికి మనం ఎదగాలి ఎదగాలి అంటే మనం ఇది వరకు తక్కువ ఉన్నామా అని కాదు అంటే వాళ్ళ భాషకు తెరసమానంగా మనం ఆ భాష మాట్లాడగలగాలి ఇప్పుడు మనకి వేదాల్లో అక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ అవన్నీ అన్ని ఉండి కూడా ఇప్పుడు సివి రామన్ గారు ఏం అద్భుతమైన మ్యాథమెటిషియన్ ఆయన బట్ ఈ స్టిల్ హ్యాడ్ టు సాల్వ్ అండ్ టీచ్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ బ్రిటిషర్స్ కూడా అండర్స్టాండ్ దాట్ కాబట్టి మనం అందరము ప్రపంచవ్యాప్తంగా అర్థమయ్యే భాషకు ఎదగాలి ఇది ఎదగడమా అంటే మనది ఉన్నది వదులుకోవడమా కాదు కదా రైట్ అప్పటికే ఇండ్లలో పనులు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు నమ్మరు పల్లెటూర్లో ఆడపిల్లలకు కూడా ఓడ్చడం రాదు కళ్ళాపి జరగడం రాదు ముగ్గు వేయడం రాదు వంట చేయడం రాదు వాళ్ళకు రాదు మగ పిల్లలకు కూడా ఓ పని తీరువా వాకువా లేదు ఓ సహాయపడే యాటిట్యూడ్ లేదు ఏదన్నా అమ్మ కష్టపడుతుంది అలా చూస్తూ నిలబడి ఉంటారు మగ పిల్లలు ఎలా పెంచాలంటారు ఒక తల్లి ఎందుకు అంటే మీ పిల్లల్ని కొన్ని ఏళ్ళ పాటు స్కూల్కి పంపించలేదు బట్ దే ఆర్ ఐఐటిఎన్స్ అని విన్నారు నిజమేనా అసలు అవునమ్మా ముగ్గురు పిల్లల ఇద్దరు ఐఐటిఎన్స్ ఒక మూడు అమ్మాయి చదువుకుంటా ఉంది ఓకే ముగ్గురు ఆడపిల్లలే ఆహా ముందు అమ్మాయి తర్వాత అబ్బాయి మళ్ళీ అమ్మాయి ఓకే ముగ్గురు ముగ్గురు ఓకే చాలా ఇష్టం అందుకే నేను సీక్వెన్స్ చాలా కరాకండి చెప్తాను అమ్మాయి తర్వాత అబ్బాయి తర్వాత మళ్ళీ అమ్మాయి అంటే నా పిల్లలు అంటే ఇష్టం అబ్బాయి తాపలేదు సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జెండర్ పేర్లు ఏంటి పెద్ద అమ్మాయి పేరు లోపాముద్ర లోపాముద్ర దాని తర్వాత అబ్బాయి పేరు రామకృష్ణ పరమహంస ఓ మై గాడ్ సంతానం అమ్మాయి పేరు మోదిని మోదిని మోదీ గారు ఇన్స్పిరేషన్ తో పెట్టుకున్నారు కాదు తల్లి ఇక ఖడ్గమాల చదివితే అందులో మీకు మోదిని అని నవావరణార్చనలో ఒక ఆవరణంలో మోదిని వాగ్దేవత ఓకే ఆ దేవత పేరు మోదిని ఒక రకం సరస్వతి పేరు లోపాముద్ర అంటే చాలా కొత్తగా ఉంది పేరు అసలు అర్థం ఏంటి లోపాముద్ర సప్త మహర్షులైన అగస్యుని భార్య తల్లి ఈవిడ ఓకే సో మీకు చాలా స్వల్పమైన స్త్రీలకు మాత్రమే వాళ్ళు వేద రచన కూడా చేశారు అలా లోపాముద్ర ఋగ్వేదంలోని కొన్ని వర్సెస్ రాసింది ఆవిడ ఇదే కాకుండా పంచదశి దక్షిణామూర్తి పరమేశ్వరుడి రూపంలో ఆయన ఇంద్రుడు వీళ్ళందరూ పంచదశిని రాశారనమాట అంటే ఆవిడని ఎలా మనం ఆరాధించాలో విధి విధానాలు చెప్ప చెప్పిన వాళ్ళల్లో లోపాముద్రాతి కూడా ఒక విధానం ఉంది పంచదశిలో ఆవిడ సాక్షాత్తు అమ్మవారి స్వరూపము శివస్వరూపమైన అగస్యుడు ఆవిడ్ని వివాహం ఆడాడు లలితా సహస్రనామం సారాంశాన్ని మొత్తం ఆవిడ గురువయ్యి తన భర్తకే నేర్పించింది ఆవిడ గార్గి లోపాముద్ర సీతమ్మ వారు వీళ్ళందరూ సంధ్య వారు చేవాళ్ళు బట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఐ థింక్ బ్యాక్ కదా మీ పిల్లలకి పేర్లు పెట్టే పెద్ద అమ్మాయికి అయితే ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఎందుకంటే ఇప్పుడు బీటెక్ ఎంటక్ అయిపోయింది అమ్మాయి షీ వాజ్ యంగెస్ట్ గర్ల్ చైల్డ్ టు గెట్ ఐఐటి సీట్ పదిహేను ఏళ్ళకే వచ్చింది అమ్మాయికి ఐఐటి అడుగుతారు ఇప్పుడు అందరికి సునీత కవిత మాలవిక ఇలా పేర్లు ఉంటే నాకేంటమ్మా ఇలా లోపాముద్ర అస్సలు పైగా షీ లవ్ సర్ నీ అది అది మరి అది వాళ్ళ గొప్పతనం అయిండొచ్చు తల్లి నా గొప్పతనం కన్నా ఇప్పుడు రెండు చేతులు కలవాలి కదమ్మా ఇప్పుడు అంతా నా గొప్పతనం అయితే వాళ్ళు చేసింది ఏముంది పాపం అది మా పిల్లల గొప్పతనం నిజంగా నా అదృష్టం అలాంటి ఆత్మలను నేను కరణం నా అదృష్టం పెద్దమ్మాయి అసలు లోపముద్ర పేరు ఎలా ఉంటుందో అంత సాత్వికంగా అంత మెత్తగానే ఉంటుంది అమ్మాయి విష్ణు సహస్రనామం భాష్యాన్ని లక్ష్మీ సహస్రనామంతో కలిపి ఇంగ్లీష్లో రాస్తా ఉంది వెరీ ఫిలసాఫికల్ అండ్ లర్నడ్ అండ్ చాలా భేటీ ప్రశ్నిస్తూ ఉంటుంది తిరిగి 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 ప్రశ్నిస్తూ ఉంటుంది స్కూల్కి పంపకపోవడం ఏంటి చాలా కొత్తగా అనిపించింది విన్నప్పుడు నాకు అంటే ధైర్యానికి మెచ్చుకోవాలనిపించింది కానీ పిల్లల భవిష్యత్ ఏమవుతుందో అనే భయం కలగలేదా మీకు అప్పుడు అంటే అంత నిర్ణయం ఆలోచించి తీసుకున్నది కాదు తల్లి ఇది నాకు పిల్లలు అంటే మహాప్రాణం మా వారికి అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రాణం ఓకే వీళ్ళు ఏడవకుండా స్కూల్కి వెళ్ళాలి ఇది ఇది మనకి ఉన్న ఏమంటే టార్గెట్ అనమాట పిల్ల ఏడవకుండా స్కూల్కి వెళ్ళాలి 
అది ఏడిస్తే భయం వచ్చేస్తుంది నాకు వస్తుంది తర్వాత వారికి వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ కబ్బులు చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ వెళ్తూ ఇద్దరం వెళ్ళాం స్కూల్కి అసలు ప్రయత్నించకపోలే ఓకే వెళ్ళి ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళ దగ్గర నిలబడేదాన్ని నేను ఏడుస్తున్నారా లేదా బెంగ ఏమో ఏం ఏడుస్తుందో ఇది ఎందుకు ఏడవాలి అసలు ఎందుకు ఏడవాలి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళి కూడా ఎందుకు ఏడవాలి ఏడవకూడదు నా ఉద్దేశంలో ఎందుకు అది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండకూడదు లైఫ్ అలా నేను ప్రశ్నించలేదు వాళ్ళు ఎవరిని కానీ ఏడవదేమోలే పది మంది పిల్లల్ని చూస్తే అనిపించేది కానీ చిన్నప్పటి నుంచి వయసు కన్నా ముందు అన్నీ నేర్చేసుకునేది ఇంట్లో నేర్పించడం నేర్చుకోవడం అన్నీ జరుగుతుంది కరెక్ట్గా నాకు తెలిసి మూడేళ్ళు కూడా ఉన్నాయో లేవో సరే పది మంది పిల్లల్లో కూర్చుంటే ఇంకా కలియగలిపి వచ్చేస్తుంది అని తీసుకెళ్ళాం వాళ్ళు చెప్పే గంటకు ఒక ఏ దీనికి ఏ టు జెడ్ అప్పటికే వచ్చు బై బై ద బై ద టైమ్స్ ఇస్ వన్ ఇయర్ ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నీ వచ్చు తనకి నంబర్స్ అన్నీ వచ్చు రైమ్స్ సుమారు ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై వచ్చు తెలుగులో వచ్చు ఇంగ్లీష్లో వచ్చు ఇలా మీరేనా మొత్తం ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా ఇంకేముంటుందమ్మా పని పిల్లల్ని చూసుకోవడం కాకపోతే సో వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి దానికి అన్నం కూడా ఎలా పెట్టేవాళ్ళు అనుకుని ఉయ్యాల్లో కూర్చోబెట్టి ఎదురుగా రైమ్స్ అప్పుడు కార్టూన్ సీడీస్ వచ్చేవి ఈ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో అమ్మేవాళ్ళు సీడీస్ ఆ సీడీ పెట్టి అది చూపిస్తూ చక్కగా బట్ట ఉయ్యాలు కట్టి దాని నడుము కట్టేసి అది కింద పడిపోకుండా అలా ఊపుతూ మళ్ళీ మా దగ్గరికి రాగానే నోట్లో మళ్ళీ ముద్దు పెట్టడం అలా తింటి చూడడం అలా ఎన్నో రైమ్స్ దాంతో పాటు నేను పాడడం ఇలా షీ వాజ్ ఇన్ టు ది ఫార్మ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ మెనీ థింగ్స్ ఎందుకు విష్ణు సహస్రనామం కరెక్ట్గా అమ్మాయికి రెండేళ్ల పది నెలలు అంతే షీ హాస్ లర్న్ హండ్రెడ్ వర్సెస్ ఆఫ్ విష్ణు సహస్రం అనర్గళంగా చెప్పేసేది గురువు ఇంటికి వచ్చి చెప్పిస్తే వాళ్ళు అనేవాళ్ళు కూడా అపర ప్రహ్లాదుని కన్నా తల్లి అనేవాళ్ళు నన్ను వాళ్ళే అంత దే దెన్సెల్స్ హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ అబిలిటీ టు లర్న్ అండ్ గ్రాఫ్ట్ అలా 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 మెత్తగా పెద్దగా అయ్యి పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ చిన్నతనం స్కూల్కి తీసుకెళ్తే షీ సమూ ఫెల్ట్ బయటకు వచ్చేసేది ఏం తల్లి బయటకు వచ్చేసావు నువ్వు అని అంటే కాసేపు ఆడుకుందామమ్మా ఇక్కడ అని ఎందుకు క్లాస్లో పో 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 అంటే అప్ప ఒకటే ఏ అమ్మ పొద్దున్న నుంచి ఏ ఏ ఏ ఏనే అంటోంది టీచరు మా పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు ఇష్టం ఉండదు దాన్ని ఎవరన్నా మిస్ హ్యాండిల్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు ఎందుకు ఒక కనెక్ట్ కాలేకపోయింది ఓకే అండ్ నేను ఎప్పుడు బలవంతపరచదలుచుకోలేదు అయినా ఒక వారం రోజులు వెళ్ళాక ఒకసారి కింద పడింది అమ్మాయి దాని మోకాల నుంచి బడబడ రక్తం కారుతోంది అప్పుడే మా తమ్ముడు వాడు తమ్ముడు వాళ్ళు వచ్చారు ఊరు నుంచి వాడిని పంపించాను వాడు ఎత్తుకొని ఆ స్కూల్ అయిపోయినా పిల్లలు ఏడ్చుకుంటూ వస్తోంది అలా అయ్యమ్మ చేయి పట్టుకొని అలా వస్తోంది ఆ రోజు వాడిని పంపించాను నేను వాడు మోకాలేమో రక్తం కారిపోతోంది వాడు వెంటనే ఎత్తుకొని పరిగెత్తుకొని ఇంటికి వచ్చేసాడు మాకేమో గాబరా గాబరా అసలు పిల్లకి మోకాలకి రక్తం కారణం అంటే చాలా పెద్ద విషయం సో మేము రషింగ్ టు గో టు హాస్పిటల్ ఎందుకంటే అదో చిన్న రాయి ఇరుక్కుపోయింది మోకాల్లో కూడా సార్ స్కూళ్ళలో దెబ్బ తగ్గడం తప్పేం కాదు పిల్లలు అన్నాక దెబ్బలు ఏవో తగులుతూ ఉంటాయి కానీ నాకు ప్రిన్సిపల్ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది వచ్చి ఏమనిందంటే మీరు అమ్మాయికి చోలకి బంగారు రింగులు పెట్టి పంపించారు యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు సెండ్ లైక్ దాట్ అని నేను అన్నాను ఆ రెండు బంగారు కమ్మలు పోయినా నేను నిజంగా అంత బాధపడి ఉండేదాన్ని కాదండి ఒక ప్రిన్సిపల్ స్త్రీ అయ్యి ఉండి మీరు ఒక తల్లి బిడ్డ దెబ్బ తగిలి రక్తం కారు ఇంటికి వస్తుంటే మాతృత్వంతో అయ్యో మా పిల్లకి దెబ్బ తగిలింది ఇట్లా దయచేసి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండి అని కానీ మీరు అన్ని ఉంటే నాకు చాలా ఊరట కలిగి ఉండేదండి కానీ మిమ్మల్ని మీరు ఏదో కప్పిపుచ్చుకోవడానికో సరిదిద్దుకోవడానికి అంటే ఇటు జస్ట్ హైడ్ యువర్ మిస్టేక్ మీరు బంగారు కమ్మ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా నా బిడ్డ గురించి నాకు ఇబ్బంది లేదండి కానీ ఇంకా చాలామంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ మీద జాలేస్తోంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ డే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై చిల్డ్రన్ ఇయర్ రింగ్స్ అని చెప్పాను ఓకే అంతే ఇంకా ఆ రోజు చాలా అసహ్యం వేసింది నాకు కోపం కన్నా అసహ్యంగ్ ఆర్ కాలేజ్ ఈ పిల్ల ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేది కాదు మా పెద్దది బంధువుల పిల్లలు అందరు కూర్చుంటే కొంతమంది అమెరికా నుంచి వచ్చారు అప్పుడు మన ఇళ్లలో ఇప్పటికి అనకూడదు కానీ మాతృభాష మాట్లాడితే చాలా అవహేళన తల్లి బాగా ఇంగ్లీష్ ఏ చిన్న చూపు నిజంగా అదేదో ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేస్తే చాలా వాళ్ళకి హ్యాపీ అందుకే పాపం ఈ చిన్న చిన్న ఆర్థికంగా తక్కువ స్థాయి వాళ్ళు ఎంతసేపు ఆ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్కి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేస్తే గొప్ప అని వీళ్ళు ఇబ్బంది పడడం కూడా మనలాంటి ఇళ్ళ వాళ్ళ వల్ల నేను నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేనే బాధితురాలని అంటే వాళ్
ఇబ్బంది పెట్టేంత అది ఉండక్కర్లేదు లైఫ్ లో వాళ్ళందరూ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేవాళ్ళు ఇది మన చక్కడ తెలుగులో మాట్లాడేది వాళ్ళందరూ చాలా హేళన చేసేవాళ్ళు బాధపడేది నొచ్చుకునేది పాపం ఇంటికి వచ్చి చాలా సార్లు ఇబ్బంది పడేది నేను పోతే పనిలే నాన్న అంటే నేను ఐ లెట్ గో నేర్పించేదాన్ని కానీ మరీ చిన్న ప్రాణం మూడు మూడున్నరేళ్ళు నాలుగేళ్ళ పిల్లకి ఏంటి లెట్ గో నేను నేర్పించడం నేర్చుకోవడం కానీ నాకు చాయిస్ కనిపించలేదు వాడ నాన్నగారు ఉండే ఒకసారి అయినా కరెక్టే కదా నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి కదా నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళాలి కదా నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు కదా అని అన్నారు అప్పుడు నాకు తల తిరిగిపోయే సమాధానం అని చెప్పి ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తాను టీచరు మొత్తం స్కూల్ అంతా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుందా ఆయన ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతుందా నా చోటు పిల్లలందరూ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతారా నేను ఇంటికి వస్తే మన ఇంట్లో సహాయం చేస్తున్న పని వాళ్ళందరూ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతారా ఎందుకు రావాలి ఇంగ్లీషు మరి ఎప్పుడు వస్తుందే ఇంగ్లీషు అని అన్నా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే దేశంలో వెయ్యి అప్పుడు పొత్త నీతి రాత్రి రాక అందరు ఇంగ్లీష్ వాళ్లే ఉంటారు వాళ్ళ మధ్యలో నాకు ఇంగ్లీష్ వస్తుందని ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ బై హర్ లాజిక్ నేను అంతే తిక్కదాన్ని ఇదేదో నాలుగేళ్ల పిల్ల ఐదేళ్ల పిల్ల లాజిక్ నాకు విపరీతంగా నచ్చేసింది అంతే ముందు వెనక ఆలోచించుకోకుండా పిల్లలు తీసుకొని అమెరికాకి వెళ్ళిపోయింది వెనక ఇద్దరు పిల్లలు నేర్చుకొని చంకుల పిల్ల చేతిలో పిల్లలాగా సీరియస్ లైవ్ ఏంటో అమెరికా జస్ట్ పుట్ మై డాటర్ ఇన్ టు స్కూల్ ఐ వాంట్ టు సీ హౌ దట్ లాజిక్ వర్క్స్ ఒక అమ్మాయి చెప్పిన మాట మీద వెళ్ళిపోయాను నేను ఓకే అంత ఆ తెలివితేటలు అంటే పిల్లల ఆలోచన నాకు నిజంగా నేను అద్భుతంగా అనిపించింది అది సరే పోయేముంది ఒక సంవత్సరం పాటు చూసొద్దాం ఆ ముచ్చట కూడా అని వెళ్ళాను వెళితే మా వారు ఏం చేశారు ఒక మంచి కౌంటీ అంటే మంచి కాలనీలో మాకు ఇల్లు తీసుకున్నారు అక్కడ ఆ స్కూలు ఎంత మనం ట్యాక్స్ పే చేస్తే అంత అద్భుతమైన స్కూళ్ళు ఉంటాయి అక్కడ కానీ ఆ స్కూల్ అడ్మిషన్ రావాలంటే మీరు ఇంటర్వ్యూ పాస్ అవ్వాలి మనం అది గవర్నమెంట్ స్కూల్ దానికోసం ఇది దీనికోసం ఇది దీనికోసం ఇది ఇలాగా సో మనం సమ్మర్ హాలిడేస్ స్కూల్లో సమ్మర్ వెకేషన్ స్కూల్లో వేసాం మా అమ్మాయిని సమ్మర్ వెకేషన్ స్కూల్లో వేస్తే ఫస్ట్ డే నువ్వు అమ్మవ తల్లి ఆ టీచర్ రా కూర్చో తిన్నావా అర్థం కాలేదు అమ్మాయికి But after 45 days, she was equally talking in American accent with the teachers and everybody. Okay. She was the only one in the world. And I was very proud of her. I was very proud of her. I was very proud of her. She 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 was very proud of her. ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నారు ఇయర్స్ ఇంకేమన్నా అన్న సంవత్సరం పాటు మహా గొప్ప ఉంటే నాకు నచ్చలేదమ్మా భయం వేసింది ఇంత లక్షణమైన నేనేమో ఫస్ట్ ఉండలేను నాకు భారతదేశం కావాలి నా గిల 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 కొట్టేసుకున్నా నా చేత కాలేదు ఎందుకని నేను నిజంగా ఉండలేకపోయాను ఏం తేడా గుర్తించారు ఇతర దేశాలకి భారతదేశానికి వాట్ ఈస్ అవర్ కంట్రీ ప్రైడ్ అంటే ఏం చెప్తారు తల్లి మీరు ఈ రోజు బయటకు వెళ్ళి మీ స్కూటర్ ఆగిపోతే పది మంది వచ్చేస్తారు మీద ఏమైందమ్మా ఏమైందమ్మా ఆగిపోయిందమ్మా అని మన మనం అడ్రస్ ఇలా కళ్ళు ఇలా బిక్కు బిక్కు మేము చూసారు అనుకోండి అటు పోయే వాటికి ఏదో క్యూరియాసిటీ ఏమైనా కావాలా అని అడుగుతారు ఇక్కడ మనం గిలగిల కొట్టుకొని చచ్చిపోతూనే కూడా ఎవరిని అడగడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ మీరు షాపింగ్ మాల్స్కి వెళితే మీరు ఏదైనా మన గ్రాసరీ షాప్కి వెళితే డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్కి అసలు ఎంత హీనంగా కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తారు తెలుసా వాళ్ళు ఆ డబ్బులు తీసుకునే కౌంటర్లో ఏం కర్మ తల్లి నాకు అర్థం కాక నేను దేశం లేదా గుడ్డు పోయామా ఇక్కడ బతకలేమా ఏదన్నా ఆత్మాభిమానాన్ని మించింది ఏముందమ్మా చివరికి ఏం చేస్తాం ఇంత పిడికిలు అన్నవేగా తినేది ఆ కడుపుకి నాకేమో ఐ కుడిన్ టేక్ దాట్ ఫర్ మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అక్కడ చదువుకోటానికి ఉద్యోగాలు చేయటానికి ప్రయాణం అవుతూ ఉంది దూరపు కొండలు నునుపు తల్లి పాప అక్కడ వెళ్ళాక వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఏం పెద్ద హ్యాపీగా లేరని కానీ కమిట్మెంట్ గా ఒకసారి అంత దూరం వచ్చేసాక డబ్బులు కమిట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ తర్వాత అంత దూరం వచ్చేసాక రిటర్న్ రావడానికి ఇక్కడ వాళ్ళకి చెప్పుకోవాలి కదా అమెరికా వెళుతున్నారంటే ఇక్కడ ఎంత హడావిడి చేస్తారమ్మా భజంత్రీలు తప్పట్లో తాళాలతో పంపిస్తారు పాప అక్కడ నుంచి రిటర్న్ రావడానికి మరి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు మాట కమిట్ అయ్యి వెళ్ళాం కదా నాకు ఏదీ లేదు ఇంకే ఫ్యాక్ట్ మా వారు ఇల్లు కూడా కొన్నారు అక్కడ నాకు ఇష్టం లేదని వచ్చేసాను పిల్లల్ని తీసుకొని కానీ ఆ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ చాలా బాధపడింది లోప ముద్ర నేను అన్బిలీవబుల్ చైల్డ్ ఎంత అంటే ఇంటర్నేషనల్లో అందరూ షీఈస్ ఓన్లీ ఇండియన్ ఇన్ ద క్లాస్ చైనీస్ వేరే అన్ని దేశాల వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అందులో షీస్ ఓన్లీ ఇండియన్ అని ఇంత సహనం ఎంత లవ్ అఫెక్షన్ నేను నా జీవితంలో ఇంత చిన్న పిల్లలు నేను ఎప్పుడు చూడలేను ఏ రోజైనా లోప ముద్ర సక్సెస్ఫుల్ కాకపోతే అది మీ వల్లే ఉంటాను అని తిట్టినాను Uh, you have to be a good parent to ensure
రెండోది అబ్బాయి వాడు ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్కి వస్తాడు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ అయిపో వచ్చేస్తుంది వాడిది కూడా ఆ వాడు చెన్నయ్యే వాడిది బీటెక్ ఎంటెక్ మూడు అమ్మాయి ప్రిపేర్ అవుతాను వాళ్ళిద్దరే హెల్ప్ చేస్తున్నారు పెద్దది ఇప్పుడు చెల్లెలతో కూర్చొని తనని షీస్ హెల్పింగ్ అటు ప్రిపేర్ షీస్ వెరీ గుడ్ టీచర్ షీస్ అమేజింగ్ టీచర్ యాక్చువల్లీ చాలా సర్కిల్స్లో వినిపించే మాట పాత బస్తీ పాత బస్తే కదా పాత బస్తీ ఎప్పటికీ కొత్త బస్తీ కాదు కాలేదు 